தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் அமைத்து இளம்பிள்ளை வாதத்தை தடுப்பதற்காக போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு அங்கே அங்கே உள்ள குழந்தைகளுக்கு சொட்டு போலியோ சொட்டு மருந்து அந்த முகாம்களின் மூலமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அதே போல் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறையை தான் ஆண்டுதோறும் இந்தியாவிலே சிறப்பான முறையில் முகாம்கள் அமைத்து அனைவருக்கும் அனைத்து குழந்தைகளும் முற்றிலுமாக நூறு சதவீதம் இளம்பிள்ளை வாதம் இல்லாத நிலையை உருவாக்குவதற்கு அரசு முனைப்போடு செயல்பட்டு வருகின்றது அந்த வகையில் இன்றைக்கு மட்டும் தமிழகம் முழுவதும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் இன்றைக்கு வழங்க ஒரே நாளிலே வழங்கப்பட இருக்கின்றது அந்த முகாம் சரியாக ஏழு மணிக்கு தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து இடங்களிலும் குறிப்பாக பொதுமக்கள் கூடுகின்ற பேருந்து நிலையங்கள் கோயில்கள் ஆலயங்கள் மற்றும் ரயில் ரயில்வே நிலையங்கள் சுங்கச்சாவடிகள் போன்ற அதிகமான போக்குவரத்து உள்ள மக்கள் கூடுகின்ற இடங்களிலும் அனைத்து கிராமப்புறங்களிலும் போலியோ சொட்டு மருந்து எந்து எங்கு பார்த்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு முகாம்கள் என்று சொன்னால் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக இன்றைக்கு சொட்டு மருந்து முகாம் வழங்கப்படுகின்றது இப்பொழுது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் என்ன கூட்டணி அமைத்தோமோ அந்த கூட்டணி இப்போ உள்ள ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலும் தொடர்ந்திருக்கின்றது அடுத்து வருகின்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலும் நிச்சயமாக தொடரும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களும் அப்போ அங்கே இப்பொழுது தேர்தல் இப்போ ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட கூட்டணி இப்போது தற்சமாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது இனிமேல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் வருகின்ற நேரத்தில் அப்பொழுது பொ பொதுக்குழு இருக்கின்றது செயற்குழு இருக்கின்றது தலைமை கழகம் இருக்கின்றது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அவர்கள் முடிவு செய்வார் திருநாவுக்கரசர் எங்கே இருக்கிறான்ட்டு அவருக்கு தெரிந்தால் சரி ஏனென்னு சொன்னால் அவர் இந்த இயக்கத்தில் புரட்சி தலைவரால் அடையாளம் காட்டப்பட்டவர் அவரே ஒரு பொன்மனம் என்ற பத்திரிகையை துவங்கினார் அதற்கு பிறகு எம்ஜிஆர் அண்ணா திமுக என்ற ஒரு கட்சியை துவக்கினார் அதற்கு பிறகு மீண்டும் அணை இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற வந்தார் அதற்கு பிறகு பிஜேபிக்கு சென்றார் அங்கே மத்திய அமைச்சர் பதவி வரை அனுபவித்தார் அதற்கு பிறகு காங்கிரஸுக்கு சென்றிருக்கிறார் அவர் எங்கே இருக்கின்றார் என்ற நிலைப்பாடு இருந்தாலும் அவர் ஏதாவது அவர் சொன்னதைப் போல் அம்மா பத்திரிகை படித்தது மட்டுமல்ல அவருக்கே ஏதோ குழம்பி போய் தான் எங்கே இருக்கிறோம் என்ற நிலைப்பாடு இல்லாமல் இருக்கின்றார் எங்கே இருக்கிறோம் என்று அவருக்காக தெரிந்தால் சரிதான் என்பது தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டு அரசு இல்லை இதைவிட பல கட்சிகளுக்கு சென்றவர் திருநாவுக்கரசுக்கு நிகர் திருநாவுக்கரசு தான் என்ற நிலைப்பாட்டில் அவர் இருக்கின்றார் இதை விட அவரை அவரை பற்றி அதிகமாக அதை பற்றி சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால் அவருடைய கருத்து அப்படித்தான் பேசுவார்